Et re, bienvenue dans ce septième épisode, on va reprendre avec la bataille contre le sous-marin. Alors ce serait mieux si je me mettais... Voilà. Donc lex -Kung. Tiens, vas-y, tu moi parce que de toute façon, vu ce que j'avais de PV, ça servait à rien d'aller plus loin. Est-ce que je suis vénère Non, absolument pas. C'est du plaisir, hein, clairement. Ouais. Ça passe comme ça, je... ça se passe bien. Putain, quel débile. Pourquoi je fais ça? Je sais pas pourquoi je reprends un peu les 10 millions de dollars. Bien la grenade de ce pif. Oh putain. Mort à cause de leur flamme de fiasse.
Oh putain, ça, maman, la péripatie. Faut que je clean euh, en fait euh, les caisses en fait. Mais d'où je me suis pris la roquette Ah oh, putain la vieille bouille d'amarrage La vieille bite d'amarrage D'amarrage putain Ça se passait tellement bien La strat est bonne, hein. c'est juste que moi je joue mal, hein. c'est tout. Hein. Mais pourquoi je me suis décidé à casser cette caisse, putain J'en peux plus, JPP, Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Pernaud.
Oh mais sérieux. Non mais sérieux. Je vais pas m'en redonner par hasard. Non, non, bien évidemment que non. Ça serait trop drôle. Hein. Ça devient compliqué là. pour le succès hein, c'est lequel terminer le jeu sans, sans utiliser de peu de chambre en gueule en fait ça donc euh... Mais j'aurais dû me et j'ai fait de la merde, et puis voilà. Pour changer... Doux. 
Bon, je vais chercher les hein. D'ailleurs, je suis plus à ça près. Quand tu cherches autant la merde que là-dessus. Un coup sur deux ça te tue pas, un coup sur deux ça te tue directement. Plus ça va et plus je joue mal en fait. Faut que j'arrête de jouer avec la grenade pour casser les caisses. Je suis pas mort, très bien. Je pensais que j'étais mort. Là, je suis mort, voilà. Bon. Tout à l'heure, j'ai pas compris pourquoi j'étais pas mort, hein, mais c'est pas grave. Hein. Alors ça, ça fait 17 minutes hein, qu'on fait du, du sous-marin là. Hein. J'espère que vous en avez pas mort. Hein. Ouais, 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 c'est du fun en bar. Hein. En plus, je me suis pas il allez moi. Parce que de toute façon, je me suis pas il hein, hein. Petite affaire, hein, euh, je me suis pris un dégât de, de, de feu. Euh. Autant que ça me il pas, autant que je crève. Hein. Oh, mais... Il y a des fois, elles, sont... elles tombent plus rapidement que d'autres. Hein. Plus à ça près, hein.
Mais putain, j'ai fait Y Mais quel débile aussi J'aurais dû me mettre plus à droite d'abord. J'y étais presque, putain. Désolé, hein, la concentration est maximum, mais ça suffit pas. Hein. Pourtant, je suis pas dans live. Donc, bah, forcément, on va sur les trois quarts d'heure de boss hein. De toute façon, voilà. Hein. Euh, je suis passé dans l'espèce de lave euh, juste après euh, mettre il, donc forcément euh, ça marche pas. Hein. Ça, je suis un peu
Non mais. D'où D'où là ça me touche alors que tout à l'heure ça m'a pas touché. Je vous laisserai mettre en commentaire le nombre de morts, hein. moi je les compte plus, hein. j'ai arrêté. Je fais X au lieu de Y, allez c'est de pire en pire. Non mais oui, non mais on est bien, hein. c'est sympa comme jeu. Hein. Oui, forcément, j'ai pas cassé les caisses, donc oui, je me bloque le chemin, normal, classique. Non mais oui, non mais oui, non mais oui, non, non mais oui, hein. si j'avais le courage de monter je mettrais un, le Pokémon dans mais oui, mais j'ai pas de courage. J'ai utilisé un truc de soin pour rien. Hein. Ah, et on est sur le demi-heure déjà. Hein. C'est le fun. Hein. La précision du jeu qui fait encore des, des, des miracles.
32 minutes plus le temps de l'épisode précédent. Ce fut laborieux, putain. The platform collapsed after the ballistic abuse from all the missiles. Mr. Fox, did you just sink one of my submarines? She attacked first. <laughs> then it was you. Thank you for revealing your position. <laughs> Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. Fox, the comms are fucking lit. They're sending everything they have to the docks. What the hell did you do? I just sank a nuclear submarine. That'll teach it not to launch its missiles at me. Are you kidding me? I'm serious. Good thing it wasn't armed with nuclear warheads. They must be saving them for Operation Jericho. Speaking of nukes... Hearing a lot of chatter that they're prepping there to the Omega building. Man, if you don't stop them, there's gonna be a worldwide bloodbath. I won't be stopping them. But who else will? I don't care, Robert. Right now, I don't need to be recruited by another colonel to save the world. Right now, I just need to save my ass. And the moment I find anything, even a pull float, I'm getting the hell out of here. Laissez-moi casser la caisse. Curiosité. Yes. Non. Inside that hangar, I found what I was looking for. Boats I needed to escape. There was a Zodiac motorboat and a hovercraft. The Zodiac was the faster and more maneuverable choice in the water. But hovercrafts were versatile and could pass over terrain where Zodiacs could not. Oh, putain, il laisse le choix. As I checked the hovercraft, I found out that its gas tank was empty. As I checked the Zodiac, I found out that the string to start the engine was missing. Maintenant j'ai pris le truc d'essence pour faire mon cocktail molotov et je vais plus pouvoir rien faire, c'est ça, je me suis softlock.
On va du coup pas le choix. Hein. Oh putain. Je suis censé l'affronter comment ce truc là Oh la face chouzée. J'ai horreur de ce genre de jeu. Oh merde, <rire> pas vu. Plus il faut faire la gaffe au terrain. The confrontation with that chopper exhausted every drop of gas I had left. With no gas, the engine stopped shortly thereafter. Despite the dangers, I used my own arms to paddle forward. Piranhas and crocodiles constantly tried to eat my hands. But I was lucky enough to make it to a small dock. You're certainly a lucky man, Mr. Fox. Les roses. On va en collecter un max, parce qu'on sait pas à quoi ça peut servir. Et puis il est bien probable qu'il nous en demande un paquet. Please, oh please, don't kill me. Why would I want to kill you? Hold on. You're not one of those bastards. Of course not. I'm a very nice guy. <laughs> By the way, what are you doing? Those bastards won't stop building fences everywhere. They think the jungle is theirs, so I cut them to fuck them. <laughs> Do you have, by any chance, a van to get out of here? I had one, but they took it away. The old man told me a few stories about that place. It was isolated with no roads or towns nearby. And most importantly, he told me about what I might encounter up ahead.
There, hidden in the middle of the jungle, stood a compound riddled with cameras. The level of security was sky high, like the mansion of a cartel boss, and I could see why. Because the center of this fortress was the Omega Building, the heart of Operation Jericho. The old man told me that he saw some helicopters landing on top of the building. If I stole one of them, that would be my ticket out of there. One thing was for sure. If I was detected by a camera and the alarm triggered, they would put the Omega building in lockdown and I could kiss those helicopters goodbye. But none of that matters because even though I was already showing signs of exhaustion, I slid in like a shadow and managed to go undetected. Hmm, est-ce que par hasard... <rire> oh, et du coup il y a des toilettes de jeux de tout ça. C'est vachement pratique en fait les jumeaux. <rire> Le mec qui découvre, putain. <rire> 100 ans après. Et... Est-ce qu'il y a des trucs que je peux combiner euh, Je vais demander à vous jouer ce qui se passe. On a été obligé de passer là. Là, c'était obligé de monter. locked and chained. There was nobody outside, so finding the key for the lock wasn't an option. I could cut the chain with a bolt cutter, but where would I find one? Hello, friend. Give me that bolt cutter. But it's, it's mine. <laughs> Now... It's <rire> Putain, le salaud! Mais quel bâtard! Wait, wait, wait. Are you saying that you stole from some of the this old man? You're a special sort of monster. What? Me? No, 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 no. I paid him. When I said it was practically highway robbery, I meant. Hello, friend. Hello, Gramps. I want to buy that bolt cutter. But it's mine. How much are you willing to pay? Here are some coins. It's little money, pal. Oh look, I also have ten million dollars. Oh, putain, heureusement que je les ai pris. T'as le coup boulon le plus cher du monde, quoi. You're welcome, kid. Coup boulon le plus cher du monde, dix millions de dollars. Didn't you say that the alarm never sounded? You're contradicting yourself. Sergeant, execute oh, this liar. Yes, sir. Très bien. Faut trouver un moyen, je pense, d'échapper aux caméras. On the east side, the cameras were accompanied by cards. 
I needed to pass without being spotted by Mike or the camera. So, I had to get rid of Mike and leave no witnesses, but it was more complicated than that. If the camera saw Mike knocked out, lying on the ground, the alarm would be triggered. Seems you just had to move him away from the view of the camera. Exactly, but if Mike wasn't there as the camera viewed his post, the alarm would still be triggered. Whatever I did, the camera had to see Mike standing at his post. Hmm, quite the scenario. Unless it's an episode of MacGyver, it would be impossible <laughs> to proceed. Hold on, if you're telling me this, that means you made it through, correct? Well, yes, I managed to fool the camera eventually. How did you manage that? If the camera needed to see Mike, I could just make a copy of him. A clone? Yes, the copy was so perfect, Mike's mother wouldn't know the difference. I made the swap when the camera wasn't looking. Didn't you say that the alarm never sounded? Didn't you say that the alarm never sounded? Say that the alarm never Vous savez quoi On va se laisser là. Hein. On va se laisser là-dessus. Hein. Allez. Je vous dis à ciao, à plus pour la suite des aventures de ce 1 de mes 3. Allez, à ciao, bye bye.